வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் தேசிய சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்த குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நினைவுச் சின்னங்கள் மற்றும் அருங்காட்சியகங்கள் திறப்பு கொரோனா பரவலால் தாஜ்மஹாலை திறக்க தடை விமானப்படை ஹெலிகாப்டர் ட்ரோன்கள் மூலம் வெட்டுக்கிளிகளை அழிக்கும் பணி தொடக்கம் ஒன்பது மாநிலங்களில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிக்கும் பணிகள் தீவிரம் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி முதல் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை இந்திய அமெரிக்கா இடையே முப்பத்தி ஆறு சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கம் ஏர் இந்தியா இணையதளத்தில் இன்றிரவு முன்பதிவு தொடக்கம் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்து தொன்னூத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்றி பதிமூன்றாக உயர்ந்ததால் உலக அளவில் மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றது இந்தியா குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அறுபது புள்ளி எட்டு ஆறு சதவீதமாக உயர்வு சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் அமலுக்கு வந்தது கொரோனா ஊரடங்கு தளர்வு ஆட்டோ டாக்ஸி மற்றும் நிறுவனங்கள் கட்டுப்பாடுகளுடன் செயல்பட அனுமதி விரிவான செய்திகள் தேசிய மற்றும் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தினார் கடந்த ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி லடாக்கில் கல்வான் எல்லைப் பகுதியில் இந்திய சீன பாதுகாப்பு படையினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இருபது இந்திய வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தனர் சீன ராணுவ தரப்பில் முப்பத்தைந்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் எல்லையில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பதற்றம் நிலவி வரும் சூழ்நிலையில் கடந்த வெள்ளியன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி லடாக் எல்லைப் பகுதிக்கு திடீர் பயணம் மேற்கொண்டார் அங்குள்ள நிம்மு என்ற இடத்தில் ராணுவ வீரர்கள் மத்தியில் பிரதமர் எழுச்சி உரையாற்றினார் சீன ராணுவத்தினர் உடனான மோதலில் காயமடைந்த மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் ராணுவ வீரர்களையும் அவர் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் இந்நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று நேரில் சந்தித்து எல்லையில் நிலவும் தற்போதைய சூழ்நிலை அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் அடிப்படை கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து எடுத்துரைத்தார் தேசிய மற்றும் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்தும் அவர்கள் ஆலோசித்ததாக தெரிகிறது நாட்டில் கொரோனா பரவலை தடுக்க மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வரும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் குடியரசுத் தலைவரிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விளக்கியதாக கூறப்படுகிறது பாரதிய ஜனசங்கத்தின் நிறுவனரும் அகில பாரதிய இந்து மகாசபாவின் முன்னாள் தலைவருமான மறைந்த ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து செய்தி வெளியிட்டு மரியாதை செலுத்தியுள்ளனர் பாரதிய ஜனசங்கத்தை தோற்றுவித்த ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜியின் பிறந்த தின விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதனை முன்னிட்டு குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் மறைந்த ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி சிறந்த தத்துவவாதி மட்டுமல்லாமல் சிறந்த கல்வியாளர் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் சிறந்த தேசபக்தராக விளங்கிய முகர்ஜி நாட்டின் ஒற்றுமைக்கும் ஜம்மு காஷ்மீர் இந்தியாவுடனான இணைய முக்கிய காரணமாக திகழ்ந்தவர் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் அவரின் தாய்மண் மீதான பற்று ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் உத்வேகம் அளித்து வருகிறது என்றும் வெங்கய்ய நாயுடு குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி ஆற்றிய தொண்டு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கிறது என்று கூறியுள்ளார் முகர்ஜியின் தைரியமான நடவடிக்கைகளினால் இந்தியாவின் ஒற்றுமை வலுப்பெற்றது என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அவருடைய சிந்தனைகளும் லட்சியங்களும் லட்சக்கணக்கான இந்தியர்களுக்கு பலத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் இதேபோல் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி ஒரு சிறந்த தேசியவாத தலைவர் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மைக்கும் ஒற்றுமைக்கும் நேர்மைக்கும் அவர் தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டில் தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள வழிபாட்டு தலங்கள் நினைவுச் சின்னங்கள் மற்றும் அருங்காட்சியகங்கள் ஊரடங்கிலிருந்து தளர்வு அளிக்கப்பட்டு இன்று திறக்கப்பட்டன இந்தியாவில் தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்று சுற்றுலா தலங்கள் உள்ளன கொரோனா பரவலால் பொது ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் அனைத்து சுற்றுலா தலங்களும் மூடப்பட்டன
இதன் பின்னர் ஊரடங்கில் படிப்படியாக தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டதால் இரண்டு மாத இடைவெளிக்கு பிறகு கடந்த மாதம் எட்நூற்றி இருபது சுற்றுலா தலங்கள் திறக்கப்பட்டன நிலையில் பொது ஊரடங்கில் ஆறாம் கட்டமாக மேலும் சில தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டன இதனால் நோய் கட்டுப்பாட்டு மண்டலங்களுக்குள் வராத சுற்றுலா தலங்கள் மற்றும் நினைவுச் சின்னங்கள் இன்று திறக்கப்பட்டன அனைத்து சுற்றுலா தலங்கள் வழிபாட்டு தலங்கள் மற்றும் நினைவுச் சின்னங்கள் அமைந்துள்ள இடங்களில் கடுமையான சுகாதார பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நுழைவு வாயிலில் உடல் வெப்ப பரிசோதனை கைகளை தூய்மைப்படுத்த சானிடைசர் போன்றவை வைக்கப்பட்டு நோய் தொற்று அறிகுறி இல்லாத நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் சுற்றுலா பயணிகள் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் சமூக இடைவெளியை தவறாது கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஆக்ரா நகரத்தில் கொரோனா பரவலின் வேகம் இன்னும் குறையாததால் தாஜ்மஹால் ஆக்ரா கோட்டை மற்றும் அக்பர் தூன் போன்ற நினைவு சின்னங்கள் இன்று திறக்கப்பட மாட்டாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் விவசாய நிலங்களை ஆக்கிரமித்து வரும் வெட்டுக்கிளிகளை விமானப்படை ஹெலிகாப்டர் மற்றும் ஆளில்லா சிறிய விமானங்களான ட்ரோன்கள் மூலம் அடிக்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன வட மாநிலங்களில் வெட்டுக்கிளிகள் விவசாய நிலங்கள் மீது படையெடுத்து வருகின்றன ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் பஞ்சாப் குஜராத் மகாராஷ்டிரா சத்தீஸ்கர் ஹரியானா மற்றும் பீகார் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் வெட்டுக்கிளிகளின் படையெடுப்பால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன பயிர்களை நாசப்படுத்தும் இந்த வெட்டுக்கிளிகளை அழிக்க விமானப்படையைச் சேர்ந்த ஹெலிகாப்டர் மற்றும் ஆளில்லா சிறிய விமானங்களான ட்ரோன்கள் மூலம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் தெளிக்கப்பட்டு வருகின்றன ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோத்பூர் மாவட்டத்தில் விமானப்படைக்கு சொந்தமான எம்ஐ பதினேழு ரா ஹெலிகாப்டர் மூலம் பூச்சி மருந்து தெளிக்கப்பட்டது கடந்த சனிக்கிழமை அன்றும் தனியார் ஹெலிகாப்டர் மூலம் ஜெய்சல்மர் என்ற இடத்தில் பூச்சி மருந்துகள் தெளிக்கப்பட்டன பல இடங்களில் ட்ரோன்கள் மூலமும் விவசாய நிலங்களில் பூச்சி மருந்துகள் தெளிக்கப்பட்டு வெட்டுக்கிளிகள் அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒன்பது மாநிலங்களில் இரண்டரை லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஏப்ரல் பதினோராம் தேதி முதல் வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்தும் பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தான் குஜராத் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் ஹரியானா உள்ளிட்ட ஒன்பது மாநிலங்களில் வெட்டுக்கிளிகளை அழிக்கும் பணி தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது மத்திய அரசு சார்பில் இருநூறு அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் இந்த பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் உலகிலேயே வெட்டுக்கிளி தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் இந்தியாவில் தான் ட்ரோன்கள் பயன்படுத்தப்படுவதாக மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதேபோல் வெட்டுக்கிளிகளை அழிக்கும் பணியில் விமானப்படை ஹெலிகாப்டர் பயன்படுத்தப்படுவதும் இதுவே முதல் முறையாகும் கொரோனா தொற்று காரணமாக நாள் ஒன்றுக்கு ஐநூறு யாத்திரிகர்கள் மட்டுமே அமர்நாத் யாத்திரைக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரிலிருந்து ஆண்டுதோறும் இமயமலையின் அமர்நாத் பனிக்குகையில் அமைந்துள்ள பனிலிங்கத்தை தரிசித்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அமர்நாத் யாத்திரை மேற்கொள்வது வழக்கம் ஆனால் நாட்டில் தற்போது கொரோனா தொற்று பிரச்சனையால் பொது ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் அமர்நாத் யாத்திரைக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன இது தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தால் அமைக்கப்பட்ட துணைக்குழு ஜம்முவில் நேற்று அம்மாநில தலைமைச் செயலாளருடன் அமர்நாத் யாத்திரை குறித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்தியது கொரோனா தொற்று விதிமுறைகளை பின்பற்றுவது குறித்தும் யாத்திரிகர்களுக்கு சமூக இடைவெளி முகக்கவசம் ஆகியவை பின்பற்ற நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்தும் அப்போது விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது கொரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில் இந்த ஆண்டு நாள் ஒன்றுக்கு ஐநூறு யாத்திரிகர்கள் மட்டுமே அமர்நாத் யாத்திரை மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம் என்றும் இந்த கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அமர்நாத் பணிக்குகையில் மேற்கொள்ளப்படும் புகழ்பெற்ற பாபா அமர்நாத் ஆரத்தி வைபவத்தை தூர்தர்ஷனில் நேரடியாக ஒளிபரப்பவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமர்நாத் யாத்திரிகர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு மற்றும் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் கூட்டத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது பிரதமர் பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும் என்று ஆளும் கட்சியிலேயே எதிர்ப்பு வலுத்து வரும் நிலையில் நேபாள பிரதமர் கே பி சர்மா ஒலி நேற்று அந்நாட்டு இராணுவ தலைமை தளபதியுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் எல்லையில் இந்திய நிலப்பகுதிகளை உள்ளடக்கி அண்மையில் நேபாள பிரதமர் கே பி சர்மா ஒலி தலைமையிலான அரசு புதிய வரைபடத்தை தயாரித்ததால் சர்ச்சை ஏற்பட்டது மேலும் இந்தியாவுக்கு எதிரான கருத்துக்களை பிரதமர் சர்மா ஒலி தெரிவித்ததால் ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த உறுப்பினர்கள் பிரதமருக்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்ததுடன் பிரதமர் பதவியிலிருந்து அவர் உடனடியாக விலக வேண்டும் என்றும் எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்தனா்
இந்நிலையில் நேற்று நேபாள கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் புஷ்பா கமால் தஹால் பிரசாந்தாவுடன் பிரதமர் சர்மா ஒலி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் ஆனால் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் எந்த முடிவும் எட்டப்படவில்லை இந்த ஆலோசனை இன்று மீண்டும் தொடரும் என கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் நேபாள ராணுவத்தின் தலைமை தளபதி ஜெனரல் பூர்ணச்சந்திர தாபாவுடன் பிரதமர் சர்மா ஒலி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் பிரதமர் பதவியிலிருந்து அவர் விலகக்கூடும் என்று தொடர்ந்து தகவல்கள் வெளிவரும் நிலையில் இந்த ஆலோசனைகளை பிரதமர் சர்மா ஒலி மேற்கொண்டு வருகிறார் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஜூலை பதினோராம் தேதி முதல் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை இந்தியா அமெரிக்கா இடையே முப்பத்தி ஆறு சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று ஊரடங்கால் ஜூலை முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை சர்வதேச விமான போக்குவரத்து ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழித்து வர வந்தே பாரத் திட்டத்தின் நான்காவது கட்டம் கடந்த மூன்றாம் தேதி தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் இந்த நான்காம் கட்ட திட்டத்தின் போது பதினேழு நாடுகளுக்கு இயக்கப்படுகின்றன ஏர் இந்தியா நிறுவனம் மூலம் கனடா அமெரிக்கா பிரிட்டன் கென்யா இலங்கை பிலிப்பைன்ஸ் கிர்கிஸ்தான் சவுதி அரேபியா பங்களாதேஷ் தாய்லாந்து தென்னாப்பிரிக்கா ரஷ்யா ஆஸ்திரேலியா மியான்மர் ஜப்பான் உக்ரைன் மற்றும் வியட்நாம் ஆகிய பதினேழு நாடுகளுக்கு நூற்றி எழுபது விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளன இந்நிலையில் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஜூலை பதினோராம் தேதி முதல் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை இந்தியா அமெரிக்கா இடையே சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்பட இருப்பதாக ஏர் இந்தியா விமானம் தெரிவித்துள்ளது இதற்கான முன்பதிவு இன்றிரவு எட்டு மணிக்கு தொடங்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் முன்பதிவுகளை செய்து கொள்ளலாம் இரு வழித்தடத்திலும் மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு விமானங்கள் இயக்கப்பட இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது இதனிடையே குவைத்திலிருந்து நேற்று சண்டிகருக்கு நூற்றி எழுபத்தி ஏழு இந்தியர்கள் தனியார் விமானம் மூலம் வந்தடைந்தனர் இதுவரை ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு நாடுகளிலிருந்து வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் தாயகம் திரும்பியிருப்பதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் சமூக விரோதிகளால் எட்டு காவலர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தில் முக்கிய குற்றவாளியான விகாஸ் துபேயின் வீட்டிலிருந்து ஏராளமான ஆயுதங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பல்வேறு வழக்குகளில் தலைமறைவாக இருந்த விகாஸ் துபே மற்றும் அவனது கூட்டாளிகள் திக்ரு என்ற கிராமத்தில் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து கடந்த வியாழனன்று காவல்துறையினர் அந்த பகுதியை சுற்றி வளைத்தனர் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக விகாஸ் துபேயின் கூட்டாளிகள் காவல்துறையினரை நோக்கி சரமாரியாக துப்பாக்கியால் சுட்டதில் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் உட்பட எட்டு காவலர்கள் சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தனர் இதனையடுத்து தப்பியோடியுள்ள விகாஸ் துபே மற்றும் அவனது கூட்டாளிகளை தேடும் பணி மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் விகாஸ் துபேயின் வீடு நேற்று இடித்து தரைமடமாக்கப்பட்டது அப்போது அங்கிருந்து ஏராளமான ஆயுதங்கள் மற்றும் தோட்டாக்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக உத்தரப்பிரதேச காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் விகாஸ் துபேயின் முக்கிய கூட்டாளி ஒருவன் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் இருபத்தைந்து கோடி மரக்கன்றுகளை நட்டு புதிய சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பல்வேறு அரசு துறைகள் மற்றும் அமைப்புகள் இணைந்து மரக்கன்றுகளை நடும் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தின ஏழு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிகளில் இருநூற்றி ஒரு வகையான மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன இதில் பழங்கள் ஆயுர்வேத தாவரங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வகைகளைச் சேர்ந்த மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டதாக மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஆண்டில் இருபத்தி இரண்டு கோடி மரக்கன்றுகள் நடப்பட்ட நிலையில் இந்த ஆண்டில் இருபத்தைந்து கோடிக்கும் அதிகமான மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு புதிய சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளதாக யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்தார் பிரதமரின் வீட்டு வசதி திட்ட பயனாளிகளுக்கு முருங்கை மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டதாகவும் பிரதமரின் விவசாயிகள் நல நிதி பெறும் பயனாளிகளையும் மரக்கன்றுகளை நட ஊக்குவித்ததாக முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று காரணமாக மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்ச்சிகளில் குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்களும் அனுமதிக்கப்படவில்லை என்று நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு இலவச பயிற்சி திட்டங்களை செயல்படுத்த பேஸ்புக் நிறுவனத்துடன் சிபிஎஸ்இ உடன்பாடு மேற்கொண்டுள்ளது கணிப்பொறி தொழில்நுட்பம் குறித்து சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கும் பாதுகாப்பான டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து மாணவர்களுக்கும் பயிற்சி அளிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இந்த பயிற்சியை வழங்க பேஸ்புக் நிறுவனத்துடன் சிபிஎஸ்இ உடன்பாடு செய்யப்பட்டது இதன்படி மூன்று வார காலத்துக்கான பயிற்சியை பேஸ்புக் இலவசமாக வழங்கும் இதில் பத்தாயிரம் ஆசிரியர்களும் பத்தாயிரம் மாணவ மாணவிகளும் கலந்து கொள்ள உள்ளனா் 
இந்த பயிற்சியில் பங்கேற்க இன்று முதல் இருபதாம் தேதி வரை பதிவு செய்யலாம் என்றும் மாணவர்களுக்கான பயிற்சி அடுத்த மாதம் ஆறாம் தேதியும் ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி அடுத்த மாதம் பத்தாம் தேதியும் தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இருபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்தை நெருங்கியுள்ளது கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்ட மாதிரிகளின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியை நெருங்கியுள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அறுபது பேர் உயிரிழந்தனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் ஒரே நாளில் இருபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதனால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு ஆறு லட்சத்து தொன்னூத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்றி பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டிலேயே மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் அதிகபட்சமாக இரண்டு லட்சத்து ஆறாயிரத்து அறுநூற்றி பத்தொன்பது பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் எட்டாயிரத்து எட்நூற்றி இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து பதினோராயிரத்து எழுநூற்றி நாற்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் தொன்னூத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் எழுபத்தோராயிரத்து முன்னூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து முப்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தைந்தாயிரத்து எட்நூற்றி தொன்னூத்தி ரெண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருபத்தேழாயிரத்து எழுநூற்றி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் பதினெட்டாயிரத்து எழுநூற்றி அறுபத்தோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்குவங்கத்தில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினான்காயிரத்து எழுநூற்றி பதினோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் பதினான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுநூற்றி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினோராயிரத்து நானூற்றி பதினோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாட்டில் இதுவரை நான்கு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து நானூற்றி முப்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் இது அறுபது புள்ளி எட்டு ஆறு சதவீதம் என்றும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் நேற்று ஒரே நாளில் ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூத்தி ஆறு மாதிரிகள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனை மாதிரிகளின் எண்ணிக்கை தொன்னூத்தி ஒன்பது அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து எழுநூற்றி பதிமூன்று பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பதினோராயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இரண்டாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்றி எழுபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது அறுபது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூற்றி பத்தாக அதிகரித்துள்ளது மாநிலத்தில் ஒரே நாளில் முப்பத்தி நான்காயிரத்து எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒரு பேர் கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஒட்டுமொத்தமாக இதுவரை பதிமூன்று லட்சத்து நாற்பத்தோராயிரத்து எழுநூற்றி பதினைந்து கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் இன்று முதல் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன இதன்படி காய்கறி மளிகை கடைகள் மாலை ஆறு மணி வரை திறந்திருக்கும் டாக்ஸி ஆட்டோக்களும் இயங்குகின்றன கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த சென்னையில் பதினேழு நாட்களாக அமலில் இருந்த ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் இன்று தளர்த்தப்பட்டுள்ளன இதன்படி காய்கறி மற்றும் மளிகை கடைகள் மாலை ஆறு மணி வரை திறந்திருக்கும் இறைச்சி கடைகள் இயங்கவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஐடி நிறுவனங்கள் தனியார் நிறுவனங்கள் தொழிற்சாலைகள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி நிறுவனங்கள் வணிக வளாகங்கள் தவிர்த்த அனைத்து வகையான ஷோரூம்கள் பெரிய ஜவுளி மற்றும் நகைக்கடைகள் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்படுகின்றன முடித்திருத்தும் நிலையங்கள் அழகு நிலையங்கள் குளிர்சாதன வசதி இல்லாமல் இயங்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது ஹோட்டல்கள் மற்றும் ரெஸ்டாரண்ட்கள் இரவு ஒன்பது மணி வரை பார்சல்கள் வழங்கலாம் தேநீர் கடைகள் மாலை ஆறு மணி வரை பார்சல் மட்டும் வழங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது வீடுகளுக்கு டெலிவரி செய்யும் பணிகளை இரவு ஒன்பது மணி வரை மேற்கொள்ளலாம் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது டாக்ஸிகளில் ஓட்டுநர் தவிர்த்து மூன்று நபர்களும் ஆட்டோக்களில் ஓட்டுநர் தவிர்த்து இரண்டு பேரும் பயணிக்கலாம் சைக்கிள் ரிக்ஷாக்களும் இயங்கி வருகின்றன எனினும் சென்னையில் கோவில்களை திறக்கவும் மதம் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கும் அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை அதேநேரம் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் கிராமப்புறங்களில் ஆண்டு வருமானம் பத்
நான்கு மாவட்டங்களிலும் வங்கிகள் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது நியாய விலை கடகங்களில் விலையில்லாமல் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்குவதற்கான டோக்கன்களை விநியோகிக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது தமிழகத்தில் ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதை அடுத்து ஜூலை மாதத்திற்கும் விலையில்லா அரிசி பருப்பு எண்ணெய் கோதுமை மற்றும் சர்க்கரை உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இதையொட்டி மக்கள் நியாய விலைக் கடைகளில் வரிசையில் நிற்காமல் பொருட்களை வாங்குவதற்கு ஏதுவாக வீடுகளுக்கே சென்று டோக்கன் வழங்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது ஒன்பதாம் தேதி வரை டோக்கன்கள் வழங்கப்பட உள்ளன இந்த டோக்கன்களில் பொருட்கள் வாங்க வேண்டிய தேதி நேரம் ஆகியவை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அதன்படி வரும் பத்தாம் தேதி முதல் இலவச பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் மக்களின் வீடுகளுக்கே சென்று அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த பிறப்பிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது திருவனந்தபுரத்தில் ஒருவார காலத்திற்கு முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டு மும்முனை கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த கேரள அரசு தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது இதற்காக பிறப்பிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளை அடுத்த ஆண்டு ஜூலை வரை நீட்டித்து மாநில அரசு அவசர சட்டத்தில் திருத்தங்களை கொண்டு வந்துள்ளது அதன்படி அடுத்த ஆண்டு ஜூலை வரை பொதுமக்கள் முகக்கவசம் அணிவது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவது அதிக அளவில் கூடுவதை தவிர்ப்பது ஆகிய கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்ற வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதனிடையே தலைநகர் திருவனந்தபுரத்தில் நேற்று இருபத்தி ரெண்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் இன்று காலை முதல் ஒருவார காலத்திற்கு முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது அத்தியாவசிய சேவைகள் மட்டும் வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த முழு ஊரடங்கில் மும்முனை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட உள்ளது இதன்படி மாவட்டத்திற்குள் மக்கள் நடமாட்டத்திற்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது தொற்று பரவல் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பொதுமக்கள் வீடுகளிலேயே இருப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது மூன்றாவதாக கொரோனா நோயாளிகளுடன் தொடர்புடைய நபர்கள் தனி அறையில் தனிமைப்படுத்தப்படுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் ஊரடங்கு காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு பலன் கிடைத்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை போரூர் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட மருத்துவ முகாமை சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் ஆகியோர் பார்வையிட்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் பிளாஸ்மா சிகிச்சை திட்டத்தை விரிவுபடுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்தார் ஊரடங்கு காலத்தில் சிகிச்சை மையங்கள் மற்றும் பரிசோதனையை அதிகப்படுத்துவது ஆகிய நடவடிக்கைகளால் பயன் கிடைத்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இதைத் தொடர்ந்து பேசிய மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் சென்னையில் பனிரண்டு பரிசோதனை மையங்கள் இருப்பதாகவும் இதில் பரிசோதனை செய்வதற்காக மக்களை அழைத்துச் செல்ல வாகனங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் பதினைந்து பேரை அழைத்துச் செல்லும் வகையில் ஒவ்வொரு வார்டுக்கும் தலா ஒரு வாகனம் என்ற அடிப்படையில் இருநூறு வாகனங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தெரிவித்தார் சென்னையில் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறியதாக நேற்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தி நான்கு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் சோதனை சாவடிகள் அமைத்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் தடை உத்தரவை மீறியதாக நேற்று மட்டும் ஆயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தி நான்கு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு ஆயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முகக்கவசம் அணியாதது மற்றும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாதது தொடர்பாக அறுநூற்றி எண்பத்தி மூன்று வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன இதுவரை ஊரடங்கு விதிகளை மீறியதாக ஒரு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தோரு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு எண்பத்தெட்டாயிரத்து முன்னூற்றி அறுபது வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே பிரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் பிரிவை சேர்ந்தவர்களை காவல் பணிக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது என மாநகர காவல் ஆணையர் மகேஷ்குமார் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இன்று வழக்கம் போல் செயல்பட தொடங்கியுள்ளது சென்னையில் முழு ஊரடங்கு காரணமாக அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திற்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது நிலையில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டதை தொடர்ந்து இன்று முதல் செயல்படும் என்று பல்கலைக்கழக பதிவாளர் அறிவித்திருந்தார் எனவே அனைத்து பேராசிரியர்களும் ஊழியர்களும் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் என்றும் பணிக்கு வராதவர்கள் விடுப்பு எடுத்ததாக கருதப்படும் என்றும் அவர் கூறியிருந்தார் இதன்படி அண்ணா பல்கலைக்கழகம் செயல்பட தொடங்கியுள்ளது 
புதுச்சேரி மாநிலத்திலும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கை அமல்படுத்த முதலமைச்சருக்கு பரிந்துரைக்க உள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் மேலும் முப்பத்தி மூன்று பேருக்கும் ஏனாமில் பத்து பேருக்கும் நேற்று கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதனால் மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த வார இறுதி நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று முதலமைச்சரிடம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறினார் ஏனாமை ஒட்டியுள்ள தனியார் தொழிற்சாலையில் பணிபுரியும் ஏனாமை சேர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டதால் அங்கு பணியாற்றும் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தெரிவித்தார் தம்மீதான வழக்கை தானே எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற்றிருப்பதாக அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமாருக்கு திமுக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் ஆ ராசா பதிலளித்துள்ளார் சாத்தான்குளம் சம்பவத்திற்கு உண்மையை மறைத்ததற்கு அஇஅதிமுக அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று ஆ ராசா அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார் இதற்கு பதிலளித்திருந்த வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் இதுகுறித்து பேச இரண்டு ஜி வழக்கில் குற்றச்சாட்டுக்குள்ளான ஆ ராசாவுக்கு தகுதியில்லை என்று கூறியிருந்தார் இதற்கு பதிலளித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள ஆ ராசா தன் மீதான வழக்கை தானே எதிர்கொண்டு வழக்கிலிருந்து வெற்றி பெற்றிருப்பதாக கூறினார் சென்னை தரமணியில் உள்ள மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் அலுமினிய காயில்களை திருடியதாக நான்கு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் தரமணி சி எஸ் ஐ ஆர் சாலையில் உள்ள நேஷனல் டெஸ்ட் ஹவுஸ் என்ற மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் அலுமினிய காயில்கள் திருடப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது இதுகுறித்து தனிப்படை அமைத்த காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர் அப்போது சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை வைத்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது இதன் அடிப்படையில் தரமணி பகுதியைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்களிடமிருந்து அறுபத்தெட்டு கிலோ அலுமினிய காயில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன உலக அளவில் நேற்று ஒரே நாளில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே பதினாறு லட்சத்தை நெருங்குகிறது உயிரிழப்பு ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்தை கடந்துள்ளது சீனாவில் உருவான கொரோனா தொற்று உலகம் முழுவதும் வேகமாக பரவி வருகிறது அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து அதிக அளவில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன நேற்று ஒரே நாளில் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எட்நூற்றி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பது லட்சத்தை நெருங்கியுள்ளது அமெரிக்காவில் இதுவரை ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் பிரேசிலில் நேற்று இருபத்தாறாயிரத்து இருநூற்றி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு பதினாறு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது உயிரிழப்பு அறுபத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரமாக உள்ளது இந்தியாவில் இருபத்தி மூன்றாயிரம் பேருக்கு நேற்று புதிதாக கொரோனா தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதனால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு ஏழு லட்சத்தை நெருங்குகிறது இதன் மூலம் அதிக அளவில் கொரோனா பாதிப்புக்குள்ளான நாடுகள் பட்டியலில் ரஷ்யாவை முந்தி மூன்றாவது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது ரஷ்யாவில் நேற்று ஆறாயிரத்து எழுநூறு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஓராயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழப்பு பத்தாயிரத்து நூற்றி அறுபத்தொன்றாக உயர்ந்துள்ளது பெரு நாட்டில் மூன்று லட்சத்து இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பத்தாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூத்தி ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் சிலியில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூத்தைந்தாயிரம் பேரும் பிரிட்டனில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தைந்தாயிரம் பேரும் மெக்சிகோவில் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் பேரும் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தோராயிரம் பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தெட்டாயிரம் பேரும் பங்களாதேஷில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் பேரும் கொரோனா தொற்று பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் நீலகிரி கோவை தேனி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று மிதமான வழக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நீலகிரி கோவை தேனி ஈரோடு சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி வேலூர் திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சம் இருபத்தாறு டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது
தேசிய சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை தோலியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நினைவுச் சின்னங்கள் மற்றும் அருங்காட்சியகங்கள் திறப்பு கொரோனா பரவலால் தாஜ்மஹாலை திறக்க தடை விமானப்படை ஹெலிகாப்டர் ட்ரோன்கள் மூலம் வெட்டுக்கிளிகளை அழிக்கும் பணி தொடக்கம் ஒன்பது மாநிலங்களில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிக்கும் பணிகள் தீவிரம் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஜூலை பதினோராம் தேதி முதல் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை இந்தியா அமெரிக்கா இடையே முப்பத்தி ஆறு சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கம் ஏர் இந்தியா இணையதளத்தில் இன்றிரவு முன்பதிவு தொடக்கம் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்து தொன்னூத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்றி பதிமூன்றாக உயர்ந்ததால் உலக அளவில் மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றது இந்தியா குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அறுபது புள்ளி எட்டு ஆறு சதவீதமாக உயர்வு சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் அமலுக்கு வந்தது கொரோனா ஊரடங்கு தளர்வு ஆட்டோ டாக்ஸி மற்றும் நிறுவனங்கள் கட்டுப்பாடுகளுடன் செயல்பட அனுமதி பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் பி பி டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மதியம் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்